ينبغي أن يرزق العبد الاستغفار يفرح العبد بالاستغفار في أوقات الخلوة يحاول الإنسان أن يذكر ربه كثيرا فإن ذكره لله كثيرا يحيي قلبه فإذا أقبلت المعصية تناديه كان القلب حيا فيمتنع لكن لم يكن القلب قد ألف أن يذكر الله في الخلوة كاد أن يموت يضعف يسقم يمرض فلهذا إذا ندته المعصية قد يكون أقرب إلى أن يجيبها لكن كما قلت ذكر الله في الخلوة تبارك اسمه جل ثناؤه به يحيى تحيا القلوب وإذا حي أصبحت القلوب مطمئنة خاشعة حية قل ما تستجيب للمعاصي وإن كان كل بني آدم خطاء لكن المهم في أوقات الخلوة تأتي خلوة أحيانا حتى لو أراد الإنسان من معصية لا تتأتى كخلوته على فراشه في بيته يعني لا يوجد مثلا دوافع معصية مثلا إذا كان متزوجا من بيت يعج بالصبيان وإذا كان كبيرا يعني لا ليس في ساحات معينة يعصى الله فيها هذه الخطوة لا ينبغي أن يكون الإنسان مجرد يألف فراشا ووسادة وقتها ليس شرطا أن يشعر بك غيرك يتفكر في عظمة الله في مخلوقات الله يأخذ اسم الاسمين من أسمائه الله الحسنى التي ذكر قرنهما الله في كتابه حاول أن يرددها يقرأها يرددها يحيا بها قلب مثلا قول الله في الشعراء إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لو ردت إن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم حتى ينكسر قلبه ويشعر بعظمة الإسمين غالب الظن أنه لو دعي إلى معصية يقدر على كل الله حي المؤمن في كل آن وحي انكر الله وأنت على مقعدك في الطائرة انكر الله وأنت في خلوتك في مسكنك أو في فندقك انكر الله وأنت مع أقرانك وخلطائك في مجلسك انكر الله وأنت غاد إلى بيت من بيوته انكر الله وأنت ترقى سلم بيتك اذكر الله وانت بين ابنائك وبناتك اذكر الله في كل ان وحي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت